We staan hier in de wei bij onder andere Abel. Deze mooie bruine man met zwarte neus is Abel. Abel was samen met Lennox bij ons omdat ze eigenlijk plotseling niet meer echt met elkaar overweg konden. Abel leefde samen met Lennox en een derde alpaca, ongecastreerde hengsten. En afgelopen zomer is een van de hengsten overleden. En Abel en Lennox zijn vervolgens naar een kinderboerderij gegaan. Wat in zekere zin natuurlijk een hele leuke gedachtegang was. Omdat het kuddendieren zijn, is het altijd belangrijk dat ze met eh, meerdere vriendjes staan. Maar op de kinderboerderij stonden geen vriendjes, maar vriendinnetjes. Dus de twee mannen hebben de zomer van hun leven gehad. Eh, nog nooit zoveel chance gehad als toen. En na de zomer kwamen ze weer terug in hun eigen weide. Maar toen zei, waren ze van niets vermoedende hobbyhengsten naar dekhengsten gegaan. En dekhengsten die vinden elkaar niet altijd even lief. Want die proberen echt duidelijk te maken wie is het meest dominant. Want de dominantste mag dekken. Dus Abel en Lennox die hadden het behoorlijk met elkaar aan de stok. En dan vooral Abel achter Lennox aan. Lennox was een uh, lieve witte. En Abel is best een uh, pezige man. Uh, hij gunde Lennox bijna geen rust. Lennox mocht ook niet meer in de stal. Dus op een gegeven moment zijn we benaderd of we de beide mannen konden opnemen. Uh, onderzoeken of het op termijn met z'n tweeën en één of twee nieuwe erbij beter zou gaan. Dus dat hebben we geprobeerd. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het niet meer ging samen. Uh, zodra Abel Lennox zag, dan uh, viel hij terug in zijn oude gedrag. Ook al is hij inmiddels gecastreerd en Lennox ook. Dus het jagen achter Lennox zat er zo erg in dat we met de eigenaar besproken hebben dat ze of voor Abel zouden kiezen of voor Lennox. En dat we zouden proberen om daar uh, vriendjes bij te zoeken. En het vinden van vriendjes rondom Lennox bleek een stuk eenvoudiger dan het vinden van vriendjes rondom Abel. Uh, Abel die laat toch wel graag zien dat hij de baas wil zijn. Terwijl Lennox veel liever, veel meegaander, uh, in zekere zin wat socialer is. Dus is Lennox uiteindelijk verhuisd met drie vriendjes en Abel is nog bij ons. Als ze zo buiten zijn in een grote weide met een aantal anderen, dan gaat het hartstikke goed. En zeker samen met Shaki, de blonde man, de Shaki. Want Shaki die houdt een beetje de orde in de kudde. Uh, hij ziet dit nu ook echt een beetje als zijn club. En OW als Abel denkt dat hij de baas kan spelen, dan komt Shaki eraan en die laat hem... Eigenlijk met een heel kort hoofdknikje zien dat dat niet de bedoeling is. En dan zie je dat Abel ook echt direct afdruipt. Dus we hopen op termijn rondom Abel ook een vriendenclubje te vormen. Wat uh, samen met Abel kan gaan verhuizen naar een nieuw huis. En tot die tijd uh, staat hij onder toezicht oog van Shaki in deze kudde.